నమస్కారం నా పేరు సుధాకర్ మీరు వస్తున్నారు స్టడీ పెయిన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫిజిక్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ సో బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్కి వర్తిస్తుంది సో ఎవరైతే ప్రజెంట్ మీకు సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తున్నారో సో వాళ్ళకి ఇది యూజ్ అవుతాయి ఒకసారి చూద్దాం ఓవరాల్గా మీరు ఇందులో మీకు ఏంటి ఎట్లా చదవాలి ఏంటి అనేది సో ఫస్ట్లీ మీరు ఒకవేళ బెటర్మెంట్ రాసే వాళ్ళైనా కానీ లేదా సప్లిమెంటరీ రాసే వాళ్ళైనా కానీ సప్లిమెంటరీ అయితే ఖచ్చితంగా మీరు కొన్ని లెసన్స్ మాత్రం కన్ఫామ్గా నేర్చుకోవాలి అండ్ బెటర్మెంట్ అయితే కనుక సో ఎవ్రీ లెసన్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి అందులో ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్ అనేది మీకు వచ్చి ఉండాలి బికాస్ మీకు వచ్చిన మార్క్స్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ మార్క్స్ మీరు గెయిన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో అది కాన్సెప్ట్ అయితే సో అండ్ అదేవిధంగా మెయిన్లీ సప్లిమెంటరీ వాళ్ళకి సంబంధించి ఫస్ట్ అయితే చూద్దాం సో దెన్ నెక్స్ట్ మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదా బెటర్మెంట్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించి అయితే చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ మీకు చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఇది సిలబస్ బ్లూ ప్రింట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ కాబట్టి సో టోటల్గా మీకు ఇన్ని లెసన్స్ ఉంటాయి ఇందులో నుంచి మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు త్రీ లెసన్స్ త్రీ లెసన్స్ నుంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మీరు టూ క్వశ్చన్స్ రాయాలి ఓకే సో మెయిన్లీ మీరు సప్లిమెంటరీ రాసే వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి వాటిల్లో మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సింది సో ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ టూ రాయాలి కాబట్టి ఆ టూ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏ లెసన్స్ నుంచి చూస్ చేసుకోవాలో చూసుకోండి సో త్రీ లెసన్స్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదివే బదులు టూ లెసన్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి ఏనఫ్ అనమాట ఓకే సో అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి నేమ్ ప్రిఫర్ చేసేది వచ్చేసరికి న్యూక్లై సో అది ఫోర్టీన్త్ లెసన్ న్యూక్లియ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో టూ త్రీ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి మెయిన్లీ టూ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి ఎక్కువ సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్స్ సో ఆ టూ క్వశ్చన్స్లో నుంచి కన్ఫామ్గా వస్తుంది క్వశ్చన్ అనేది సో అది మెయింటైన్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఈజీ వే వచ్చేసరికి వేవ్స్ సో వేవ్స్లో నుంచి కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ టూ లెసన్స్ అనేవి కన్ఫామ్గా నేర్చుకోండి థరోగా ఉండండి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఓకే ఎందుకంటే మీరు సప్లిమెంట్ రాసే వాళ్ళు అయితే నేను చెప్పేది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసే వాళ్ళు కూడా ఈ టూ లెసన్స్ మీకు కన్ఫామ్గా అన్ని క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే ఎనఫ్ అనమాట టూ క్వశ్చన్స్ రాయాలి కాబట్టి ఎయిట్ మార్క్స్ సో సరిపోతుంది ఇంప్రూవ్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా సేమ్ ఇట్లానే సరిపోతుంది ఫిజిక్స్కి ఓకే టూ లెసన్స్ అనేవి చూస్ చేసుకొని సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మీరు ఒకవేళ ఈ టూ లెసన్స్ అనేవి చూస్ చేసుకున్నారు బట్ ఈ టూ లెసన్స్ అనేవి ఏ బుక్లో చదవాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసే వాళ్ళైతే ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ బెటర్మెంట్ కానీ రాసే వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా స్టార్ క్యూ విక్రమ్ విజియస్ ఇట్లాంటి మెటీరియల్స్ యూజ్ చేయండి మీరు బెటర్మెంట్ రాసే వాళ్ళైతే ఈ టూ క్వశ్చన్స్ ఈ టూ లెసన్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అనేవి బేబీ బుక్లెట్ లాంటి కానీ లేదా షార్ట్ కట్ మెథడ్లో ఉంటాయి కదా ఈ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా తక్కువ చేసి ఉంటాయి సో అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి అని అఫ్ ఈ టూ లెసన్స్లో ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్రతి క్వశ్చన్ మీరు బేబీ బుక్లెట్లో కానీ షార్ట్ షార్ట్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ కానీ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఎవరు సప్లిమెంటరీ వాళ్ళు బట్ బెటర్మెంట్ వాళ్ళు అట్లా కాదు ఖచ్చితంగా మీకు లెంతి ఆన్సర్ అనేది రాయాలి ఉంటుంది రాయాల్సి ఉంటుంది మీరు బెటర్మెంట్ వాళ్ళు సో సప్లిమెంటరీకి బెటర్మెంట్కి ఇదే డిఫరెన్స్ సప్లిమెంటరీ ఖచ్చితంగా పాస్ అవ్వాలి కాబట్టి ప్రతి క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ మార్క్స్లో త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే టూ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి వాళ్ళు సో బెటర్మెంట్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫుల్లీగా అటెంప్ట్ చేయాలి సో ఎవ్రీథింగ్ ఫుల్లీగా ఉండాలి మీరు బెటర్మెంట్ రాసే వాళ్ళు అది మైండ్లో ఉంచుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అది ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ పరంగా మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అయితే చేశాను ఫిజిక్స్కి సంబంధించి సెక్షన్ సి అని చెప్పి లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో పోస్ట్ చేస్తాను కావ కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో ఇందులో నుంచి త్రీ లెసన్స్ వేవ్స్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ న్యూక్లై సో ఇందులో నుంచి ఓవరాల్గా త్రీ లెసన్స్ నుంచి మనకి ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఓకే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్కి సంబంధించి ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఉంది అడిషనల్గా అది కూడా మీరు చదవచ్చు నెక్స్ట్ డిఫైన్ మాస్ ఇఫెక్ట్ అండ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ హౌ డస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఫర్ న్యూక్లియర్ వ్యారీ విత్ మాస్
సో మీకు మినిమం మార్క్స్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా మీకు ఫుల్లీ ఎయిట్ మార్క్స్లో కూడా ఫుల్ క్వశ్చన్ ఫుల్ మార్క్స్ రావాలంటే కనుక ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి ఓకే ఎందుకంటే మీకు ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఇవ్వట్లేదు సో ప్రా విత్ అటాచ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఓకే అర్థమైందా సో ఇది అండ్ మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ సో ఇదే చాలాసార్లు అడిగారు ఒకవేళ ప్రాబ్లం అడిగితే ఈ ప్రాబ్లం అడుగుతున్నారు అండ్ ఈ ప్రాబ్లం కాకుండా ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది హౌ మచ్ యురేనియం టూ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఈజ్ కన్స్యూమ్డ్ ఇన్ ఏ డే ఇన్ అటామిక్ పవర్ హౌస్ ఆపరేటింగ్ ఎట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎండబ్ల్యూ ప్రొవైడెడ్ ద హోల్ ఆఫ్ మాస్ యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ఇంటూ ఎనర్జీ సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్ అనొప్ అనమాట ఓకే సో త్రీ క్వశ్చన్స్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైవ్ టోటల్గా సో ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కన్ఫామ్ ఎయిట్ మార్క్స్ కన్ఫామ్గా దిగిపోతాయి మీకు ఓకే ఇట్లా మీరు మేనేజ్ చేసుకోండి టైం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎంత ఈజీగా నేర్చుకోగలిగితే అంత ఈజీగా నేర్చుకోండి అందుకునే ప్లానింగ్ బట్టి మీకు అది డిపెండ్ అయ్యే ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకోండి ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఓకే దెన్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ వేవ్స్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఓపెన్ పైప్ సో ఈ వేవ్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఒకటే కాన్సెప్ట్ టోటల్గా అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఒకటే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో ఓపెన్ పైపు క్లోజ్డ్ పైపు స్ట్రె స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్ సో ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ సేమ్ ఒకటే మోడల్లో ఉంటుంది ఒకటే సినారియో ఓకే సో కాన్సెప్ట్ ఒకటే ఉంటుంది చాలా ఈజీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత బీట్స్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ డాప్లర్ షిఫ్ట్ ఓకే ఈ మూడ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఒక ఒక మోడల్ కాబట్టి ఇది ఒక క్వశ్చన్ కింద తీసుకున్న బీట్స్ ఒక క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ డాప్లర్ షిఫ్ట్ ఇది ఒక రెండు మోడల్స్ కలిపి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కలిపి ఒక మోడల్ సో త్రీ మొత్తం త్రీ మోడల్స్ ఓకే త్రీ క్వశ్చన్స్ కింద లెక్కేసుకోవడం ఏం కాదు సో ఎందుకంటే చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ వైజ్గా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే సో ఇది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ ఈ క్వశ్చన్స్కి అంటే మీకు వేవ్స్కి సంబంధించి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది ఏ క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ ఈజ్ సౌండెడ్ అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ వైర్ ఆఫ్ ఎ లెంత్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ మిలిటర్ మీటర్స్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ టు వైబ్రేట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ థర్టీ హెచ్ జెడ్ ఇన్ ద ఫండమెంటల్ మోడల్ ఇది ఒక ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఏ స్టీల్ కేబుల్ ఆఫ్ డయామీటర్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం ఓకే సో ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే సో ఇందులో త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో కూడా ఇది కూడా ఎయిట్ మార్క్సే మీరు చూస్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను న్యూక్లియర్ అండ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చూస్ చేసుకున్నట్లయితే సో న్యూక్లియర్ నుంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ అండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి సో దీన్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకోండి సో ఏది ఈజీగా ఉంటుంది ఏది మీకు తరువుగా చదివితే చాలా గుర్తుంటుంది అని చెప్పి ఓకే సో ఇది ఓవరాల్గా సో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి స్టేట్ స్టేట్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటాన్షియోమీటర్ సో ఇది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్కి సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటాన్షియోమీటర్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ టూ ప్రైమరీ సెల్స్కి సంబంధించి ఓకే స్టేట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటాన్షియోమీటర్ స్టేట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటాన్షియోమీటర్ రెండు క్వశ్చన్స్ సేమే బట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ టూ ప్రైమరీ సెల్స్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ కిచ్ ఆఫ్స్లా సో ఇది కూడా ఎయిట్ మార్క్స్లో అడుగుతూ ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైం ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ ఇస్తే త్రీ క్వశ్చన్స్లో ఏదైనా ఇస్తే కనుక ఖచ్చితంగా మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తుంది ఏ వైర్ ఆఫ్ ఏ వైర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్ ఆర్ ఇస్ బెంట్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఒక క్వశ్చన్ ప్రాబ్లం అండ్ ఏ పొటాన్షియో మీటర్ వైర్ ఈస్ ఫైవ్ మీటర్స్ లాంగ్ అండ్ ద పొటాన్షియో మీటర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సిక్స్ వోల్ట్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ బిట్వీన్ ఇట్స్ సెన్స్ అని చెప్పి ఒక ప్రాబ్లం అండ్ ఇన్ ఏ పొటాన్షియో మీటర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఏ సెల్ ఈఎంఎఫ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వోల్ట్స్ గివ్స్ ఏ బ్యాలెన్స్ పాయింట్ అట్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ ఇన్ ఏ మీటర్
సో అంతగా తరవండి సో ఇంకా మీరు ఎట్లా మీరు చదువుతారు అనేది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీకు ఒక ఫైవ్ మోడల్ పేపర్స్ అని ఖచ్చితంగా కన్ఫర్మ్గా తీసుకోండి సో ఇవే తీసుకోవాలని ఏం లేదు జస్ట్ మీకు ఏదైనా ఒక ఫైవ్ అనేది పిక్ చేసుకోండి ఆ ఫైవ్లు ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చేయాలి సో అది కన్ఫర్మ్ అవ్వండి సో ఇట్లా మీరు ప్రిపేర్ అయితే కనుక డెడ్ ఈజీగా మీరు సో సప్లిమెంటరీ వాళ్ళు అయితే ఈజీ వేలో పాస్ అవడమే కాదు గుడ్ మార్క్స్ కూడా మీకు రావచ్చు అండ్ అదేవిధంగా సప్లిమెంటరీ ఇంప్రూవ్మెంట్ వాళ్ళు అయితే కనుక ఖచ్చితంగా మీకు వచ్చిన మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ మార్క్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా కన్ఫర్మ్గా వస్తాయి ఓకే ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇది ఫిజిక్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఈ ఫైవ్ మోడల్ పేపర్స్ అనేవి కింద కామెంట్ సెక్షన్ మెన్షన్ చేయండి నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి లేదా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ స్టడీ పెయిన్ ఫర్ యూ అని ఉంటుంది అందులో మీరు సర్చ్ చేస్తే మన లోగో వస్తాం అందులో జాయిన్ అవ్వండి నేను పోస్ట్ చేస్తాను ఇవి ఫిజిక్స్ కూడా ఓకే కన్ఫర్మ్గా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి మెయిన్లీ సెకండ్ ఇయర్ ఇది ఒకవేళ సప్లిమెంటరీ అయితే ఛాన్స్ ఉండదు సిలబస్ మారుతుందని చెప్తున్నారు సో దీన్ని బట్టి మీరు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు ఇంకా టైం లేదు ఏపీ వాళ్ళకైతే ఒక టెన్ డేస్ ఏమో ఉంది సో ఖచ్చితంగా హార్డ్ వర్క్ అయితే చేయండి మీకు ఎందుకంటే మీకు నెక్స్ట్ ఛాన్స్ అయితే లేదు సో ఇది ఇదే ఫైనల్ మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మారిందంటే సిలబస్ మారుతుంది మారకపోవచ్చు మారచ్చు సో చాలా మీకు పరిణామాలు జరగవచ్చు సో ఇది సో అందుకనే మీరు సప్లిమెంటరీ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పర్సన్ మీరు క్లోజ్ చేసుకోండి ఓకే సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి మీకు ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు ఓకే ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి సో చాలా రిస్క్ అయితే పడతారు ఈ ఇయర్లో ఏదైనా సబ్జెక్ట్ కనుక ఉంచుకుంటే కనుక సో ఏజ్ ఏజ్ మీకు పెరుగుతుంది ఐ మీన్ ఒక ఒక ఇయరే కదా ఏజ్ అనుకోవచ్చు బట్ చాలా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఆ ఇయర్లో ఇది మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాదు అది ఫ్యూచర్లో అర్థం అవుతుంది ఐ హోప్ మీకు ఇవన్నీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి ప్రతి క్వశ్చన్కి వేరే విధంగా అర్థమయ్యే విధంగా క్వశ్చన్ ఎలా ఎలా నేర్చుకోవాలి ఏంటి అనేది సపరేట్గా వీడియోస్ అయితే చేస్తాను అండ్ మీకు ఏదన్నా మీకు డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఈజీ వేలో మీకు చెప్పాలి అన్నా కానీ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఓకే సో ఇది ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సీఎన్ ఎక్స్ట్రూడ ఫ్రెండ్స్